Et il est 5h33 sur Europe 1. C'est donc la rentrée pour près de 900 000 enseignants de retour en classe aujourd'hui. Pré-rentrée plutôt avant celle des élèves demain. Oui, rentrée bien évidemment sous le signe du port du masque. Tous devront le porter, y compris en maternelle. Collégiens et lycéens devront eux aussi assister aux cours masqués. Et pas question de l'enlever à la récré. C'est la sécurité qui prime face au virus. Mais il y aura forcément des conséquences sur la communication en classe, mais aussi sur les apprentissages. Anne Le Gall. Finalement, ce sera la même règle pour tous les enseignants. Ils devront faire cours avec un masque, y compris en maternelle. Une nouveauté qui laisse Jeanne Siofachin perplexe. Elle est spécialiste des apprentissages. Masquer la moitié d'un visage pour une enseignante de, de maternelle va rendre très perplexe sur un plan émotionnel les enfants. Alors à quand les masques transparents Le ministère ne l'a pas exclu en maternelle. Et on pourrait aussi les imaginer au collège pour l'apprentissage des langues. D'autant qu'à partir de 11 ans, les élèves auront déjà leur propre masque à gérer pas simple pour la concentration, estime cette spécialiste. Des enfants qui vont se retrouver masqués toute la journée, c'est un distracteur au niveau de l'attention énorme. Donc en fait, ça va perturber leur capacité d'attention, de mémorisation et même sur un plan cognitif, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre quelqu'un dont on ne voit pas la bouche. Mais comme à ce stade, il n'y a pas d'autre option, pourquoi ne pas afficher des photos très expressives des profs et des élèves en classe Pourquoi ne pas inventer des smileys en langage des signes Il faut il faudra bien se montrer imaginatif.